punto por punto. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta tarde de martes 3 de diciembre del año 2019. Aquí las noticias más importantes. El PES está listo para recibir en sus filas a López Obrador ante su molestia con Morena, afirmó Hugo Eric Flores. Esto publicó Milenio. Yo ahorita voy a hablar con el presidente, la última reunión que tuvimos con él. Muchas veces dijo que no estaba contento con Morena, que estaba muy defraudado de Morena. Nos lo dijo otra vez y lo ha dicho públicamente, nos lo dijo en esa reunión. Denunciará presidente del PRI estatal a su delegado nacional. No, yo en cualquier terreno eh, me tendré que defender, si en su momento eh, este es con la fiscalía, pues lo tendré que hacer y con muchísimo gusto para transparentar. Pide alcalde de Jojutla, diputados aprobar ajustes en las leyes de ingresos municipales. Cuando se está en el escritorio solamente como diputado, sin atender realmente los problemas del pueblo, no se da cuenta de los problemas que nos surgen diario, día con día, minuto con minuto, los siete días de la semana, los 365 días del año. Por lo tanto, lo que le pido, lo que le suplico a los diputados es sensibilidad. El Congreso analiza el paquete económico 2020, pero en caso de apoyos al campo será difícil compensar lo que no dio la Federación. Eh, creo que desde la Federación tienen una óptica más amplia eh, y, y más clara de lo que hoy se va a hacer a través del presupuesto federal y bueno, muy, muy respetuoso siempre de las políticas públicas a nivel federal. Militantes de Antorcha Campesina se manifestaron en evento de Plaza de Armas, exigen audiencia con el gobernador. En Cuautla, maestros tomaron la secundaria Cuitláhuac, acusan a maestros de tolerar acoso sexual y bullying. Desde hace 35 días hubo un, un conflicto entre maestros y directivos y todo el personal. Y este, bueno, habían tomado los maestros la dirección. Eh, cuando nosotros nos dimos cuenta, pues bueno, entramos a ver qué es lo que estaba pasando. Se llegó a una conclusión de que iban a entrar todos los maestros y se iba a hacer una averiguación. El gobierno anterior dejó un tiradero y deudas en educación, afirmó el director del IEBEM. El gobierno anterior no pagó eso y dejó pendientes hasta el tope, al grado tal de que recibimos un instituto prácticamente en quiebra y escuelas tiradas, eh, el recurso que debió haberse llegado para reconstruir por el problema del sismo tampoco llegó, tuvimos que gestionarlo con el actual gobierno. Mujeres en Tlaltizapán lograron entrar al programa de proyectos productivos, un logro de la gestión municipal. Se les contrató por medio de la directora de la mujer, eh, me pidió por ahí transporte, me parece que vienen tres, cuatro combis con las personas que van a recibir su apoyo, pues agradecerle ¿no? al gobierno del estado. Y bueno, pues no hay más, eh, todo es parte de la gestión que viene uno haciendo. Andrea Sotelo se despide de ustedes. Hasta la próxima.